吃的喝的都是我自备的，这些人都是来给我做饭的。你就是对我们村吃的不放心？那你以前到村里来过几次？你也吃过几顿？回去之后，你这肠胃没发现什么问题吧？没有问题。但是，问题是你们村有这个农药蔬菜的黑历史啊，一顿两顿能扛得过去，但是时间长了，我没有信心。你说你对我们村这吃喝拉撒都没信心，你又口口声声说要来体验考察，要来投资，你这不是自相矛盾吗？不矛盾，因为我的投资可以彻底改变你们村。哎，孙主任，喝杯水。不用，我自己有。我喝我们村的水。得嘞，那给您放这啊，可乐自个儿倒。那不是国民老公张子浩吗？可以跟您合个影吗？嗯嗯嗯。嗯嗯嗯可以。哎，那位先生，麻烦您给我们拍张照吧，好吗？谢谢您，谢谢您。头发，谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢。嗯，快来来来，来吧，孙书记。开心，心心啊！来，来，三二一。谢谢张先生。不客气，看看行吗？谢谢您，谢谢谢谢。你看。我的到来还能带旺你们村的人气，是。我承认你确实挺有人气，这也正是我为什么要让你把房车人都弄回去的原因。说实话，我们村正在推民宿和自助游，你说你在这儿弄这个大房车带人，大张旗鼓的吃喝你自己带来的东西，你让那些游客看见他们会怎么想？你会让他们误以为我们村的食品水存在问题？那游客他怎么想，我管不了。我只做好我自己该做的事情，可你的行为，你，你这就是在砸我们村的牌子呀！我觉得不应该吧。我告诉你不行啊，嗯，你把它弄走，必须弄走，全弄走。哎呀，孙书记，你看，我知道你是这个村的最高长官，但你也不能这么霸道，这么不讲道理吧？谁霸道谁不讲道理？道理我跟你讲了，你不听呀？你听听我的道理啊，首先。哪条法律规定，房车不许停在后石沟村的，有吗？还有，你们现在大搞旅游，开门迎客，是不是有很多的背包客过来？他们会不会在山上，在地里自搭帐篷，自带饮水和干粮？嗯，你们禁止过吗？是我们是没禁止，可他们也没有一个人像你这样。是的呀，我的房车其实就是我的背包。就是我的帐篷，虽然它大了一点。美凤姐，我这一晚你现在非要让我把房车弄走，然后吃住在你们民宿，那你这样是不是有点强制消费了？我完全可以到消费者协会去告你。行，张总，我承认你诡辩起来也有一套。那行，你就在这儿，啊，你吃喝，就多住里边，你千万别下来。<笑>我是这么打算的，张总。午饭准备好了，啊，孙书记一块儿吧。
，你应该不会吃吧？你猜对了，我怕你那东西炒不熟，吃坏肚子。<笑>我怎么可能？慢走啊！领导，真是太气人了！我这样过去把他那桌子给他掀了。哎呦，你们城里的首富也这么抠啊？这比富贵还抠呢，在我这儿连个水都不买。哎，美凤姐啊，给我拿点洗衣粉没有？啊，走。亮子，嗯，一块儿吃吧。还是得想个办法，把他这大房折腾好，要不这对咱们村的民宿影响太大。有啥办法呀？上网查查，查查张子豪最喜欢吃什么。好。咱们这个村啊，总人口现在是五百七十八人，在村的总人口是两百七十四个人。这个村年均的降水量是超过八百毫米。日均日照时间超过四点五个小时，所以它是很适合种植的。主要的这个种植的产物呢是蔬菜和玉米。咱们这个村啊是平地和山地组成的，嗯，这个村面积呢是四点三七平方公里，呃，合并海清村以后，这个总面积就会增加了，就会到八点一二平方公里。呃，张总这次来我们村视察呢，我觉得还是非常成功的。呃，通过我们带着张总。转遍了后石沟村的角角落落，我相信张总对我们村应该有一个深入的、感性的认识，啊，是的，是的，是的啊。呃，下面呢，我们几个村委就给张总汇报一下我们村现在的这个基本的经济状况，啊，嗯，哎，张总，呃，这样我那个介绍一下我们村的这个经济状况，嗯，我们这个村啊，呃，从去年开始这个经济这个增增长，势头还是比较喜人的，我们这个村的 GDP 啊。同比增长了六点七五，呃，跑赢了全国 GDP 的增速和全省 GDP 的增速。同时呢，我们村这个人均的年收入啊增长五点八，呃，跑赢了邻村的六个村当中的三个村。啊，呃，打工那个汇回收入啊增长了也有十个点。虽然我们村比不上富村、强强村，但是我们村啊，它的这个增长还是喜人有别人。你干什么呢？睡觉。总结一下啊，就是我们村啊，从人口总数上、劳动力构成，还有经济发展水平、交通便利条件在吃小龙虾吗？没有啊。嗯。亮子，哎，过去看看。得嘞。这个村子有点意思。你们这吃小龙虾呢？对呀。哎，你们村还有卖小龙虾的？村里哪有这个呀？这上面十在花园小龙虾主题晚宴，并且这是孙书记亲自下厨秘制的。已经都调查清楚了，他们搞了一个小龙虾主题晚宴，各式各样口味的小龙虾，还有孙光明秘制小龙虾。孙光明秘制小龙虾？对啊。不对。这个孙光明肯定查我了，他一定知道我是个小龙虾控，才来这么一手。我不上你这个当。收，上车。
要点。好，谢谢。谢谢这松鼠鱼啊，真不愧是美食家。这秘制小龙虾太好吃了，就是，我从来没有吃过这么好吃的小龙虾。怎么，张工？啊？没事，我就是溜达溜达。哎哎，你们好，你们好，没事没事，我就是看看你们这吃的是什么呀？看起来吃的挺,挺香的哈、啊，要不吃点？哎，人家张总怎么会吃这个呢？对，张总是不是啊？对对对对对，我我不吃这个，不爱吃啊，你们吃吧啊啊，行，行，那我们吃，我们吃。亮子，哎，要不你去一趟食材花园？不好意思啊，我们食材花园所有的食品呢都不能打包带走。哎，为什么呀？我们高兴，我们乐意。啊？不让打包外带啊？是。那凭什么他们刚才能在这儿吃啊？他们说。那是本村村民，不让游客打包外带。跟我玩这个，上车。亮子，哎，我跟你探讨一个问题啊。既然知道这是一个坑，那么普通人是不是就不会上这个当？是啊，那你觉得我是普通人吗？你不是啊。好，那如果我跳进了孙光明这个坑，你觉得会怎么样呢？不知道。你知道？我也不知道。所以啊，不去试试，怎么能知道？走，你们这儿都有什么口味的？有清蒸的、蒜蓉的、香辣的，还有椒盐的。好，一样一份。哦，对了，啊、还有我们孙书记的秘制小龙虾，小毕，你不好意思点吧？啊，这有什么不好意思点的？对呀、啊，都上。哦，对了，它有两种口味，一种是偏蒜香的，一种。我说的就是都上。孙大柱，虾呢？对不起，张先生，本店不能提供给你小龙虾。你们说的不许打包外带，我现在走进来了，你为什么不能提供呢？因为你说过呀，你对我们村的食物饮水不放心，你的吃喝都由你的团队、你的那个房车解决，所以本店不能提供给你吃的。是，我是说过。但是我转念一想啊，我觉得偶尔吃一顿吃不出什么大问题来。偶尔一顿也别吃。别别别别别别，你先别走。不是我带你这样的，孙大厨，你这把火勾起来了，不能不灭火呀，对不对？我告诉你啊，你这是歧视消费者。如果你这样的话，我完全可以去消费者协会投诉你。张子浩，咱们谁歧视谁啊？是你口口声声说对我们村的食物不放心，连口水都不敢喝。所以，像你这么挑剔又尊贵的客人，我们也不敢接待啊。就是，万一我们满足你这一时兴起的要求，你要吃坏了肚子，又得追责我们。就是，我保证不追责。你这保证无效，我太了解你了。你这打赌都要耍赖的人，你万一吃完一抹嘴，出去就投诉，我们可不行。我今天就要吃小龙虾，你就是吃不上。那你说？你说，我该怎么办才能吃到小龙虾？你说，很简单，你啊
马上把你那破房车弄走。今天晚上就住在我们村里的民宿，而且还得保证，以后吃喝都得在我们村里解决。我就给你上。行，宋光明，算你狠。孙大主，哪有你这样的？你看我够配合你的吧？房车我也开走了，对不对？是啊，你不能这么不善良的对待我呀！这还不善良？我没想到您这个太能吃了，真的。我是怕你再吃下去，把你撑坏了。以后啊，我这儿每隔一段时间都会尝试一个新口味的小龙虾，随时欢迎回来品尝，好吧？你看这时间也不早了，早点歇着。哦，对了，我们这谷仓啊，就剩一间房间了。只能委屈你跟亮子，你们俩挤一挤，啊，住你这儿啊？啊，我不住，那不成寄人篱下了吗？说的好像我们稀罕住我们谷仓一样。那你想住哪儿啊？我可提醒你啊，我这谷仓是我们村里民宿条件最好的，住别的地儿你别嫌委屈。反正我不住你这儿。好，您请便。大驾光临，有失远迎。你好，你好。这个不知道你要来啊，应该给你呃准备一个专属，属于你的房间了。没想到你来的这么突然，所以我这儿客人又多，就没给您准备，实在是不好意思啊。要不咱先进去？哎，就是这间啊。哎，行行。实在是不好意思啊，可能入不了您的法眼啊。哎，你这儿有 WiFi 能洗澡吗？我们这儿标配。哦，张总，要不然跟这儿将就一下？将就什么？我觉得挺好。啊，真的？啊，那这样，张总，看在咱们俩关系哎这么好的份上，我给你打个九五折。哎呦，谢谢谢谢谢谢。那这样，看在咱们俩这么好的份上啊，梁总，双倍的价钱给你。得嘞。啊，不用不用，那这样我就不打扰你们了。梁助理，您这个房间就在隔壁啊，我给您开隔壁啊。我先走了啊，好，行，来。走走走走，李英，走走走，你先跑着啊。李英，请进，请进。哎呀，今天准备的食材很丰富啊。那是，书记。你知道谁来我这儿住了吗？谁啊？张子浩。哦，他一来我这不得啊，好好招待他，让他吃好喝好。我跟你说，这个大款就是大款，一来就跟我说啊，丽英啊，你这个什么都按双倍给我收费就行。丽英啊，你好好照顾他没错，但是咱可不能乱收费。那是当然，我就当个玩笑话。咱这个我家是诚信经营。没错没错。正好，丽英，我有个事儿找你。领导，啥事儿啊？你先等会儿，要不你先跑。哦。那个，张子豪住在你这儿啊？啊。张豪，帮我多留意留意他。他这次来到底想干什么？比如说见了什么人，说了什么话，嗯，是吧？总之，你要发现他有什么不同寻常的举动，你就告诉我。好，我知道了。是不是张子浩来了以后，带了什么阴谋来？就跟上回似的，把咱这个呃煎饼社给搞垮了，然后不会把我这民宿也给弄垮了吧？你也别多想啊，应该不会这么一身重。哦哦哦，我其实确实是有点担心，他说到咱们村来考察投资环境，说心里话，我真的怕他乱投资瞎搞项目。哦，明白了啊，放心。
。高秘书记，以后我就是你在咱后石沟村的小耳朵。啊，好，领导，你跑不跑呀？他带走啊，他走了。哎，通过这几天的实地考察，还有情况汇报，我相信张总对咱们村应该有一个初步的了解。一会儿呢，人来了以后，咱们就着重讨论一下对村子、对未来的一个展望。这个张子浩。好像对咱们村儿没什么兴趣啊，我觉得也确实没啥兴趣。你这这这这这有一搭没一搭的，开个会都能睡着了。我是觉得悬，我觉得有点悬。哎呀，正是因为这样，所以今天我们必须要抓住这次开会的机会。一会儿人来了，咱们群策群力啊，给他打强心剂。还有就。要要坐坐坐坐坐。张总啊，啊，张总这两天参观开会有点累，今儿给自己放一天假，让我来代表他开这个会。啊，你看啊，咱们。这两天也都陪着开会，这鞍前马后的，疲于奔命。咱也没说自己给自己放个假，是吧？怎么说话呢？哎，不好意思啊，梁总，这个村里人这个心直口快，您别介意啊。那个，要不，呃，咱让张总休息一天，等他恢复一下元气，明天再开这个会。嗯。用不着，张总说了，速战速决。你们说的我都会记下来，回头一五一十的向他汇报。哎呀，张总，啊，我跟您说，这是我自己亲自酿的酒，这是玉米酒，别地儿都喝不到。众人都说好，就差你的好评了啊！美女老板亲自酿的酒，必须得喝啊！走一个，走一个，好。嗯。怎么样？这个酒不错呀，啊，肯定的，我亲自酿的，独家配方。好喝，好喝。等一下，来来。哎，稍等啊，这这这这，来来来，咱们那个，哎，对，摆一个这个姿势，交杯的姿势。啊，姿态啊。啊，对对对对对，哦，来看啊，来，一二三。我想了一下啊，呃，对于过千万的这个投资项目呢。村里打算给予以下的优惠政策。那第一呢，就是企业在使用我们村的集体土地的时候啊，啊，减少租金，延长这个租用的时间。呃，这个第二呢，李彪，啊，继续。啊，这第二就是呃，可以少收，甚至不收这个管理费。第三就是我们将全力配合企业向上级申请这个税收优惠，啊，啥玩意？嗯，看啥呢？哎呀，哎呀，真会玩啊！这城里人真的会玩啊！张总来我们这儿就是休息，你休息都是休息出花来了。嗯。嗯，亲爱的，我这儿。开了一上午的会了，也该回家吃晌午饭了。嗯，啊，亮总，你在这儿先坐会儿。啊，我先回去。亮总，确实我今早上也没吃早饭，我我这肚子也确实有点……哎，一鸣叔，你你你等我等我去。亮亮总，你们先聊啊，你们先聊。刺激啊！啥呀，刺激？啥呢？不会吧？不会吧？张子豪不是来咱村考察投资环境的吗？对啊，你别说，这个丽英还真是够厉害的啊！先是拿下了孙书记，现在又有拿下张子浩的节奏，这叫占了一城又一城啊！啊，咋那么大能耐呢？对呀、啊，什什么一城又又又一城？拿来我看看。我就说这个张子浩不靠谱，等一上午都没来。说是来个什么考察经济，结果我这这就是来白玩。张总，都说
你来我们村儿，是来考察投资环境的哈？你考察咋样啊？差不多吧，八九不离十。啊，那我们村这个投资环境挺好的，你准备投资啥呀？营销好啊，投资什么呀？嗯，来，来来来来来，碰。你觉得我应该投资什么？我觉得呀，呃，我觉得你可以投资我这个民宿呀，挺挣钱的。哎呦，规模小了点。那你到我们村来投资啥呀？你跟我说说呗。哎呀，别提投资了，喝酒。啊，喝酒，喝酒，喝酒。姐，丁英，你帮我个忙，你呢去谷仓把徐唯一给我叫过来，我有事儿要跟他说。呃，找徐老师。行行行行，没问题。谢谢啊。哎哎，那个，偷偷的，不要让孙书记看见。哦，我懂，偷偷的，懂懂懂懂懂。去了啊，上去啊，啊，多吃点啊。哎，徐老师，哎，丽英姐。张子豪让你去他那儿找他一趟，找他干嘛呀？我不知道啊，反正神神秘秘的。你赶紧去吧，去吧啊！哦、那那这个、我帮你，我帮你。这哪哪桌？这桌，这桌，这桌。好，嗯，去招呼一下啊，招呼一下。放心，放心吧，你去吧啊。来来来，您的丸子张子浩，你让丽英姐来叫我，而且又是私下，你究竟又要耍什么花招？是不是想要制造我跟孙书记的这个矛盾？你好挑拨离间啊！再猜猜。哦，你是不是跟我打游戏被我虐爆、虐上瘾了呀？来来来，我再跟你打两句，打完我还要回谷仓工作呢。学医，你这脑子里除了挑拨离间和打游戏，就没别的正经事儿吗？你还能有正经事儿？我告诉你啊，我这次来呢是要认真的考察一下后石沟村的投资环境。但是这几天我转下来以后吧，我发现我看到的并不是真正的后石沟村和海清村，所以我需要你的帮忙。我能帮你什么忙？我正跟张子浩这喝着正起劲呢，正乐呵呢。你知道什么？他突然间跟我说：“哎，你去把这个徐唯一叫过来，到我房间里去谈话。”最关键的是什么呀？哦，我不要告诉你。嗯，他俩说个话，对我有什么好意吗？就说呀，所以我就觉得这个事儿很蹊跷。你说这个徐老师，他毕竟是光明书记你的人，对不对？然后我就觉得这个张子豪一定是想要挖你的墙角，所以你得帮。丽英，丽英，呃，咱咱先说清楚啊，徐唯一他不是说是我的人，他是我的助理。哎，他也是这个石材花园的经理，但他跟我绝对没有什么人身依附关系。不是，就就就就是那个意思。所以，反正我觉得这个事儿很怪，你得当心啊，真的很怪。回头你得问问这个徐老师，他跟张子浩聊什么了，对吧？劳动合同，这是一个短期的合同。你在后石沟村待了也有小半年了，对不对？所以呢，我需要你做我的向导，我要用自己的眼睛来看看真正的海清村和后石沟村。同时，你要把过程全部拍摄下来。不行，我是石材花园的经理，又是孙书记嫡系，我不能为你工作。哎呀，不冲突。你这样，你先看看合同里的这个价钱，然后你再考虑要不要拒绝我。两万一天，工作多久啊？随你。学医啊，在孙光明聘你当助理之前，其实你已经山穷水尽、入不敷出了，不是吗？你向小额的借贷公司借款，还你的车贷，你交不起房租，被房东赶了出来。你现在一个月四千多块钱的工资，根本就覆盖不了你六千多块钱的车贷
，所以你只能。给这个村里的所谓的首富叫什么？孙富贵啊，刘富贵，啊，对，刘富贵，做情感咨询，你连这点小钱都挣，足以说明你的生活和你的经济状况。你太需要钱了。你怎么可以把我调查的这么清楚的？张子浩，嗯，你要追我，你就直说。别以为本姑娘穷，你就可以用钱来诱惑我。哎呀，徐唯一啊，我保证你想多了，真的。我心里只有月兰一个人。你呢，看上去确实是挺漂亮的，但是就是你这个笑啊，稍微缺少了一点女性特征。张子浩，嗯，我特别讨厌别人暗中调查我。我呢是要雇佣人为我工作，所以我必须要调查他的背景，明白吗？你让我为你工作，嗯，究竟出于什么目的啊？我就是觉得村里的这帮人太不靠谱了，所以我只能临时找你做我的助理、向导兼视频摄影师。不行，算了。哎，不再看看了？不用看了，钱叔全对啊。干什么呢？鬼鬼祟祟的，没，没鬼鬼祟祟啊，没鬼鬼祟祟的，你招呼都不打一个，就直接上楼、啊。这这这不是看领导？你在工作嘛，我怕打乱你的思思路。李英下午说，张子浩找你去他房间，找你谈话。啊，是的，就是丽英姐叫我过去的。他找你干嘛呀？又找你打游戏啊？不是打游戏。他干嘛？有事儿。哎呀，领导，我正想跟你说呢。这个张子浩啊，想在我们村再转转，想请我做他的短期向导。所以谷仓这边，我可能要请一到两天的假，啊，可能一天就够了。以前他们不是都陪着他，把咱们村和海清村都转了吗？他怎么还让你陪他出去转、啊？我我不知道啊，可能他想再转转，再玩玩。这李坚可能陪着他，他有点放不开手脚。领导，你是知道的，我现在的死穴就是穷。张子浩给我开的这个酬金啊，非常的丰厚，这做做两天下来，这个钱可多了，正好可以缓解我的经济危机。领导，你理解的啊？可多了是多少？就是可多可多了。行，你去吧。领导，你可别觉得我是嫌贫爱富，投奔了张子豪。我没那么小气，好吧？我跟你说，我就是觉得张子豪这次来啊。说是考察咱们村的投资环境，但也说不出来哪儿有点怪，所以你这次去啊，你也正好多注意注意，多观察观察他的举动。好，好的，领导，我就是你安插在张子浩身边的美女商业间谍。什么乱七八糟的？张子浩人不坏，我也没把他当敌人，我是担心。他别再像上次帮咱们处理咱们村的滞销煎饼一样，好心办坏事儿。所以说呢，我也是想多了解了解情况，能够提前做一点预防。明白。赶紧歇着去。
。琳娜，你要不喝点茶？不用，谢谢。李主任，张总，哎呀，您怎么来了？那那那，等会儿我泡泡泡壶茶去啊！不不不，啊，不用忙，我让你准备的资料怎么样了？哎呀，啊，这来的太巧了，这个刚弄完。哦，你看看，辛苦啊！哎，不辛苦不辛苦。给我拿过去，慢慢看。哎，张总啊，嗯，我这个心里一直没底，这两天。考察，包括参观，也都差不多了。嗯，您能不能跟我说句实话？您对我们村这个投资，到底有没有兴趣？有啊，当然有了。而且啊，我刚刚想到一个在你们村投资的第一个项目，啥项目？我呢，准备啊，组织一届美女。攀岩大赛，到时候我组织一帮模特，带带你们村的人气，同时呢也活跃一下你们村的经济。场地你来落实，其他的呢交给亮子。对，行吗？攀岩，就就是那个爬石头是吧？哎，对对对，差不多吧。啊，行。哎，张总，您看这样行不行啊？咱咱咱把这个名改一下。就叫他那个第一届后石沟村美女攀岩活动，怎么样？嗯，可以啊，挺好。是西海电视台《生活连连看》栏目，我是主持人月兰。今天我们将带大家到后石沟村来观看一场别出心裁的乡村攀岩活动。你看这城里的丫头啊，真厉害！是是是，又漂亮又厉害，是吧？哎，玉琪啊！哎呀，孙书记，这村里怎么一下涌出了这么多人？咱村办的第一届美女攀岩活动啊，全是大美女爬墙。你想那画面，大长腿在你面前呜嗷的，肯定好看。您不知道？这攀岩活动谁办的呀？李建安和张子豪办的呀。李建安办攀岩活动，不会是没向您汇报吧？他什么意思？他是村主任，不把您第一书记放眼里啊？这么大的事儿不向您汇报？孙书记，咱得追究他的问题啊！行行行行行，你甭管了，管好自己就行啊！那行吧，孙书记，那我赶紧去了啊，怕晚了我就来不及了。好好好好，别忘了追究李家安啊！加油！加油！这玩意儿挺有难度啊！啊！孙书记回来了啊！看看，第一届后石沟村美女攀岩活动，怎么样？不行，咱们村儿现在到处都是人，今天这个民俗生意肯定火得爆。这就是张子浩说到咱们村来投资的项目，你以为吗？后边肯定有大项目。哎，但是孙书记，啊，张子浩一来啊，咱们村儿人气涨了一大截，真的。他人呢？啊
啊，对，不、哦，那人呢？行，那你先忙吧。赵子豪，我怎么觉得越来越不对劲儿呢？这些人都什么来头啊？那两个呢，是我请来的测量专家；这两个老外呢，是我专门从欧洲请来的顶级的农业专家。哎，你之前怎么没有告诉我有这些人来啊？我之前没告诉你吗？对啊。咱俩谁是老白啊？你就是一打工的，我凭什么什么事情都告诉你啊？真逗。张子浩，我严重怀疑你的目的。你爱怀疑不怀疑，我告诉你，徐威一，如果你想拿到这份薪水，你就按合同给我好好工作啊。拍视频。我。废什么话呀？去啊。哎。拍视先生，豆芽，谢谢，谢谢。我不吃，你快多吃点吧。玉兰，哎，怎么坐这儿吃啊？因为你们这个。食材花园已经爆满了呀！啊，哼，生意火爆。再说我们在这吃挺好的，可以呼吸一下新鲜空气。你是来报道这个攀岩的事儿的？对啊，张子浩不是在你们这儿搞攀岩活动吗？非得让我来报道一下。那他人呢？他怎么不陪着你们？谁知道呀？一大早来就没见着他。你忙吧，嗯，我们自己在这儿就行了，忙去吧。哎，那个，客人们都在催菜呢，快破口骂人了。啊，我马上来，你让徐卫一安抚一下大家情绪。徐老师的一早就不见人影了。